அன்பு நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹிருபோக்கூர் நினைவுடத்துலேருந்து பேசுகிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கப்பட்ட இதுவரைக்கும் தன்னுடைய மனைவிக்கு நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாத என் சகோதரர்களுக்கும் இதுவரைக்கும் தன்னுடைய கணவனுடன் திருமணமான இத்தனை நாளாட்டு சரியான அளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்க முடியல அப்படிங்கிற நினைக்கிற என்னுடைய சகோதரிகளுக்கும் அன்பான பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எத்தனையோ ஆன்ம சம்பந்தமான விஷயங்கள் நான் பேசின போதும் மேலும் மேலும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே தோணுது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் எனக்கு வரப்பட்ட அழைப்புகளை நினைக்கும் போது எனக்கு அந்தளவுக்கு மனசு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்துட்டுருக்கு எத்தனையோ விஷயங்களை நான் தெளிவாக ரொம்ப சொன்ன போதும் திருப்பி திருப்பி அதே தவறுகள் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போவும் நான் சொல்கிற சூழ்நிலையில் இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஏதோ வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்ருக்கோம் பொழுது போல் அப்படிங்கிறதுக்கா தன்னுடைய மொபைலை நோண்டும் போது ஆண்மை குறவு சம்மந்தமான விஷயத்தை எடுத்து பார்க்குறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் ஆண்மை குறவு யாருக்கு இருக்குது இல்லைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்மை குறவு இல்லாதவங்கள விரலுட்டு எண்ணிடலாம் பாக்கி இல்லை அத்தனை பேருக்கும் ஆண்மை குறவு அதிகமாகவே இருக்குது ஆண்மை குறுவை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதை சரி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்குது தோணுது ஆனால் யாருமே அதை சரிவர செய்கிறதில்ல அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் முடிவெடுக்க முடியாதது தான் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆண்மை குறுவங்கிறதுவாக யூடியூப்பில் பார்த்த உடனே ஏதாவது ஒரு சித்தா டாக்டருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க அவர்கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க அவர் மறந்து ரேட்டை சொன்ன உடனே அடுத்த இன்னொரு சித்தா டாக்டருக்கு கால் பண்ணுறீங்க அவர்கிட்டையும் கேட்குறீங்க அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு கால் பண்ணுறீங்க இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்காகவே வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த சித்தா டாக்டர்னாலும் எடுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாரும் தர மருந்துகளும் நல்ல மருந்து தான் என்ன வித்தியாசம்னா ப்ரைஸ் வித்தியாசம் இருக்கும் அதில் குவாலிட்டி வித்தியாசமாக இருக்கும் பொருளுக்கு தந்த தரம் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தயவு செய்து சித்தா வைத்தியர்களை குறை சொல்லாதீங்க முதல்ல அதை விட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுடைய உடல் கூறுகளுடைய மாற்றத்தை வச்சு நீங்கள் சித்தா டாக்டரை தவறாக நினைக்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கு ஒரு சித்த வைத்தியத்தை உடனே குணமாகலாம் ஆனால் இன்னொருக்கு குணமாகாது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய உடலில் உள்ள குறைபாடு தான் காரணம் எல்லாருக்கும் எல்லாருமே தரமான மருந்து தான் கொடுக்குறோம் யாரும் தரம் குறைஞ்ச மருந்துகள் இந்த உலகத்தில் கொடுக்குறதில்ல குறிப்பாக சித்த வைத்தியர்கள் யாரும் அந்த தவறுகள் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா பாரம்பரியமாக வந்த சித்த வைத்தியர்கள் எல்லாமே தன்னுடைய தகப்பன் தன்னுடைய தாத்தா காலத்துலேருந்து செய்து வருவாங்க கடவுளுக்கு பயந்து தான் தொழில் செய்வாங்க யாருமே அநீதி அதில் வந்து காட்டுறது இல்லை தொழில் துரோகம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்பிக்கை வைங்க ஏண்ட தான் வேணும் அப்படின்னு நானும் சொல்ல வரல யார்ட்டனாலும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் குறைபாடு தீந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம் தீந்துச்சுங்கிறதுக்காக எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரிவிங்க அது போதும் எங்களுக்கு ஏங்க உங்களால் வந்து குறைபாடு இருக்குங்கிற தெரிஞ்சிருக்க உங்களுக்கு அதை சரி பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பணம் விரயமாகும் பணக்காசு ஆகணும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாது எந்த பணமுமே இல்லாமல் ஏன் ஒருத்தட்ட வந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்கிறீங்க சார் நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் அப்புறம் நான் ரூபாய் ரெடி பண்ண அது என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு ரெடி பண்ணுறது ரூபாய் இல்லாமல் நீங்கள் காலே பண்ணாண்டா ஏன்னா பணம் இல்லாமல் உங்களுடைய நோயை குணமாக்க முடியாது பணம்னா எவ்வளோ செலவாக நினைக்கிறீங்க முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு சித்த வைத்தியருக்கு உங்களுடைய ஆண்மை குறைபாடை சொல்லி தெரியப்படுத்துறதுக்கு முன்னால் உங்கள் ஆண்மை குறைபாடை நீங்களே சரி பண்ணுங்கள் வீட்டிலேருந்தே சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள் அது எப்படி முயற்சி பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் ஆரம்ப கட்டத்தில் சாதாரணமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அது உங்களால் குணமாக்க முடியும் எப்படி நினைக்கிறீங்களா சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆண்மை குறை உள்ளவங்க முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா தினசரி உங்கள் உடம்புல உள்ள சூட்டை குறைப்பதற்காக தலையில் எண்ணெய் வச்சு குளிக்க பழகிங்க எனக்கு நேரம் இல்லை டைம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது சரியாக குளிக்க பழகிங்க அதாவது தலையில் எண்ணெய் வச்சு குளிங்க முதல்ல அப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சியில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈடுபடணும் அதில் வந்து நீச்சல் பயிற்சி ரொம்ப நல்லது சைக்கிள் பயிற்சி ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா டெய்லி ஜாக்கிங் டெய்லி ரன்னிங் போகணும் ஏதாவது ஒரு ஜிம்மில் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அதாவது உங்கள் உடம்பில் உள்ள எல்லா நரம்பு நாணங்களும் இயங்கணும் கடவுள் தந்த நரம்பு நாணங்கள் எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தும் போது தான் உங்களுடைய ஆண்மை குறைகள் எதுவுமே வராத அளவுக்கு உங்களுடைய நரம்பு நாணங்கள் இயங்கும் அப்போ ஒரு உடல் பயிற்சி ரொம்ப தேவை இருக்கு டெய்லி நீங்கள் என்ன தலையில் வச்சு குளிக்கிறது இந்தியாவாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள்
கடையில் பாதாம்னு ஒன்று இருக்குது அதை வாங்கி நைட்டில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஊற போடுங்க காலையில் அதிகாலையில் எடுத்து அதை சாப்பிட்டு ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் பசும்பால் சூடாக்கி கொடிங்க காலையில் நைட்டும் நூற்ற நூற்றி ஐம்பது எம்எல் பசும்பாலை கண்டிப்பாக குடிக்கணும் சார் எனக்கு பசும்பால் கிடைக்க கிடைக்கல எங்கள் ஊரில் கிடையாது யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க கவர் பால் தான் வாங்கினா பரவாயில்ல கவர் பாலாவது குடிங்க ஏதா ஒரு பாலை குடிங்க ஏன்னா இருக்கிறத குடிச்சாகணுமே சரிங்களா சார் நான் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட மாட்டேன் சார் அதனால் நான் முட்டை எடுக்க மாட்டேன் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன்னா நல்ல ப்ரோட்டீன் மிக்க உள்ள உணவு காய்கறி உணவில் பச்சையாக சாப்பிடுங்க கேரட்டு பீட்ரூட்டு கீரை வகைகள் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுங்க முதல்ல மூணு நேரம் சாப்பாடு உங்களால் நல்லா சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்கள் ரெண்டு வேளை பால் குடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் ஒரு நேந்திரம்பழம் சாப்பிடுங்க ஒரு வாத்து முட்டை அவச்சு சாப்பிடுங்க டெய்லி ஒரு கிளாஸ் மாதுளை ஜூஸ் டெய்லி குடிங்க தலையில் எண்ணெய் வச்சு குடிங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இது இவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆளை டெய்லி பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்மீக உறவு வருது அப்படின்னா தயவு செய்து எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதவங்க தயவு செய்து மறந்து வேங்க வேண்டாம் எங்கள்கிட்ட கால் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து நல்லா இருப்பீங்க கால் பண்ணி எங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்கள் குறைபாடை ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறனால உங்கள் குறைபாடு தீராது எங்களால் தீர்த்து வைக்க முடியாது வெறும் குறைபாடை எப்படி தீர்க்க முடியும் வெறும் கையால் முழம்புடன் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு பணம் முடிஞ்சால் சேகரித்து வைங்க பணத்தை தேடுங்க பண வசதியை எப்படியாவது கொண்டு வர பாருங்கள் அதற்கு தகுந்த மாதிரியான மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்டு உங்கள் உடல் உபாதைகளை சரி பண்ணி உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைகளும் பிறக்கும் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியம் உதயாததுக்கு முன்னால் நாலு மணிக்கு வேலைக்கு போனால் சூரியன் அஸ்தமாதுக்கு முன்னால் வீட்டுக்கு வேலை முடிஞ்சு வந்தால் அவன் உடம்பு நம்ம நல்ல உடற்பயிற்சி செய்கிற மாதிரி நல்ல வேலை செய்தான் அவனுக்கு பன்னெண்டு குழந்தைங்க பிறந்துச்சு சுவப்பிரசவம் பிறந்துச்சு எந்த ஆன்மீக குரூவம் அவனுக்கு வரலை அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் சாப்பிட்ட சாப்பாடும் உழைப்பும் தான் காரணம் ஏசி ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துட்ருக்கோம் வேர்வை வெளியே போகிறதில்ல காலையில் பத்து மணிக்கு கிளம்புறோம் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தூங்குகிறோம் சூரிய உதயம் நிறைய பேர் பார்த்ததே இல்லை நைட்டு சாப்பிட்ற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரணமே ஆகாத ஏழு மணிக்கு அப்புறம் எந்த உணவும் ஜீரணம் ஆகாது நம்மளுடைய உடம்பில் கடவுள் படைப்பில் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டா சிக்கனு எந்த நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் விதவிதமான சாப்பாடுகள் இதெல்லாம் எப்படிங்க உங்கள் உடல் கூறுகளை நீங்களே மாற்றிக்கிட்டு விஷத்தை நீங்களே சாப்பிட்டுக்கிட்டு உங்கள் ஆன்ம குறைவை நீங்களே ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்துட்டு தவறான வாழ்க்கையில் நீங்கள் நடந்துக்கிட்டு கால் பண்ணி ஐநூறு ரூபாய்க்கு சரி பண்ண முடியுமா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சரி பண்ண முடியுமா ஒரு மாதத்தில் சரியாக முடியுமா டிஎம்டி முறுக்கு கம்மி மாதிரி ஒரே மாதத்தில் ஆக்கிடுவீங்களா இவ்வளோ ரூபா கேட்குறீங்கள இது கொஞ்சம் அதிகமாக இல்லையா என்னங்க எத்தனை கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதே மாதிரிலாம் ஃபோன் பண்ணி நான் என்ன கேட்கறேன்னா எல்லா தவறுகளும் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு எங்களை வந்து ஒரே மாதத்தில் சரி பண்ண சொன்னால் எப்படி சரி பண்ண முடியும் இதுக்கு காரணம் வந்து வைத்தியர் சரியில்லை மருந்து சரியில்லை பணத்துக்காக தொழில் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணாலே பணம் கேட்குறாங்க ஏங்க நாங்கள் ஏன்னா சேவை பண்ணுறதுக்காக இருக்கோம் சும்மா கிடைக்குமா எங்களுக்கு எல்லாமே உங்கள் உடம்பை சரி பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான மருந்துகள் நாங்கள் ரெடி பண்ண வேண்டாமா நாங்கள் அதுக்கு பணம் ஆகாதா சும்மா நீங்கள் ஃபோனில் கட்டி நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணணும் உங்கள் குறைபாடுகள்லாம் தீந்துருமா என்ன ஆன்மக்குறையை சரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்ன ஆகாரங்களை சாப்பிடுங்க வீட்டில் அதையும் சாப்பிட்டுட்டு உங்களால் முடியல அப்படின்னா பணத்தை ரெடி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா கால் பண்ணுங்கள் எத்தனை மாதம் மருந்து சாப்பிடுவோம் அத்தனை மாதம் தொடர்ச்சியாக சாப்பிடுங்க தயவு செய்து தொடர்ச்சியாக மருந்து சாப்பிட முடியாதவங்க தயவு செய்து மருந்து வாங்கி சாப்பிடாதீங்க ஒரு மாதம் இரு மாதங்களும் சரி பண்ண முடியாது கோயில் கோயிலாக சுற்றுறீங்க பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சுற்றுறீங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க குறைபாடை மட்டும் அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் குறையை சரி பண்ணுறது நீங்கள் செய்கிறது இல்லை உங்கள் குறையை தெரிஞ்சதுக்கு எதுக்குங்க டெஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் போய் எடுத்துகிட்டு வரீங்களே அதனால் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் டெஸ்ட் எடுத்தாச்சு ஓகே சார் ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறேன் சார் எங்களுக்கு அது இல்லை இது இல்லை அது கம்மியாக இருக்குது இது கூடுதலாக இருக்குது குறவாக இருக்குது ஓகே அது எப்படி சரி பண்ணுறது அதுக்கு மருந்து அதை ரெண்டாவது எடுக்கணுமே அது யார் எடுப்பாங்க தயவு செய்து நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கணவன் மனைவி கடைசி வரைக்கும் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா குழந்த குட்டியோட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஆன்மீக குரவு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் உடனடியாக எந்த மருத்துவரை நாடினாலும் அவர் சொல்
அநியாயமாக செத்துட்டு இருக்கப்பட்ட இந்த ஆண்மைக்குறவு நோயினால பல பேர் வேதனைப்பட்டு குடும்பங்கள் விரிசல் அடைஞ்சி கோர்ட்டு வரைக்கும் போய் குழந்த குட்டி இல்லாமல் கோயில் குளத்துக்கு சுற்றி இதே மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்